E aí pessoal, estamos chegando aqui na propriedade do seu Gabriel Miles. É ele é que tem uma grande história aí, já falamos sobre ele lá no começo do vídeo, no, no, nos vídeos aqui do canal. É aqui ó, a entrada da, da propriedade dele. Ele tem um alambique aqui muito tradicional aqui na nossa região. É, e hoje nós vamos acompanhar que ele me convidou para acompanhar uma. Uma produção de conhaque é, Inclusive essa propriedade está à venda né? Eu quero fazer um vídeo mostrando ela e uma hora dessa pra... Vai que alguém se interesse por essa atividade e... Porque tem muita coisa interessante aqui Enfim, vamos conhecer Vamos aprender hoje a fazer conhaque Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Tá bom. Então hoje nós vamos acompanhar uma produção aí diferenciada na propriedade. É, hoje é dia que nós vamos fabricar conhaque. Conhaque feito de uva, ou melhor, de vinho. Então pessoal, aqui a gente... O mestre da história, ou quem sabe, é o seu Gabriel. E então a partir de agora é ele que vai relatar tudo o que vai ser feito. A começar por essa coisa aqui que parece que veio do espaço, <risos> mas é um alambique. Agora é, é então, senhor. bom dia a todos, boa tarde, boa noite a, a todos que nos ouvem e nos assistem. Então, hoje é o dia de nós produzir conhaque. Então nós vamos, a princípio, isso aqui é um alambique, ou seja, um destilador de bebidas. Então a princípio nós vamos passar uma água dentro do alambique, vamos lavar. Essa água vai deixar aqui por dentro, vai lavar. Agora vamos colocar a mangueira aqui dentro. E vamos mandar o vinho para cá. Vinho feito de uva, vinho de pura uva. Então aqui está armazenado o vinho, vinho de pura uva. Esse vinho foi fabricado, essa uva veio do Verê, da propriedade do Sartor. Esse vinho foi moído a uva no dia 20 de janeiro do ano 23, portanto o vinho é de uva, é uva preta. Então nós vamos conectar aqui uma mangueira da bomba. E vamos levar lá para o nosso destilador esse vinho. Esse vinho é de boa qualidade, ótima qualidade. Esse vinho pode ser consumido. Está dentro dos padrões, um vinho de, de boa qualidade. Então está descendo o vinho. Vamos ligar a bomba. Aí vamos empurrar o vinho lá para o destilador. E essa produção é a produção do senhor mesmo. É. É produzido é. aqui. Fizemos pequenas quantidades para o nosso gasto aí, para algumas garrafas que alguns amigos às vezes vêm nos visitar, a gente vende alguma coisa aí. Mas é para preencher os tempos vagos, né, Carlos? Uhum. Isso aqui é o respirador. Isso aqui dentro é álcool. Então, quando você abre a torneira para sair o vinho, tem que automaticamente tem que entrar ar dentro do barril, senão o vinho não sai, né? Então, esse ar passa por dentro do álcool, quer dizer, ele desbacteriza o oxigênio. O oxigênio entra limpo para dentro. Então, não causa ah, azedume no vinho. Então, é para essa finalidade desse, desse álcool, desse litro aí. Aí é o nosso vinho que nós temos para o nosso gasto. Diversas qualidades de vinho, suco de uva. Agora vamos lá no nosso destilador. Então aqui está. Aqui está, está vindo o vinho. Vinho de uva bordou. Quando o alambique encher, nós vamos colocar fogo. Portanto, esse alambique é tocado a gás, gás de fogão. Ele aquece com gás de fogão. Eu gostaria de mostrar 
a marca, a qualidade do alambique. Limana, esse pessoal são meus amigos, eles são lá de Jaguari, do Rio Grande do Sul, que é a fábrica desses alambiques. Então, se alguém desejar colocar um alambique dessa qualidade, procure a Limana, lá em Jaguari, Rio do Sul. Então, o alambique já está quase cheio, vamos botar fogo aqui no gás para fazer o aquecimento, a fervura da né? destilação. Pronto, já está queimando. Tem que fogo bem baixo. Em poucos minutos está fervendo. Meia hora daí você vai ferver, já sai conhaque. É, aqui ele já está com 85 graus. Quando chegar dos 90 graus já vai começar a sair o destilado lá. Aqui dentro então tem uns tubinhos que passam o vapor e em volta é água. Uhum. Quando vê que a água entra aqui, não, a água entra, é, a água entra aqui embaixo e sai aqui em cima. Então isso faz com que os vapores indesejados não passem para a destilação. Então só vai para lá para a destilação, produto de fina qualidade, o que não é bom retorna para o alambique. Aqui dá para observar, ó, o que não é bom vai retornando. Só passa o álcool fino, de boa qualidade. Então o processo, Carlos, é variável. Esse alambique é para 100 litros de mosto. Então, desde o início, quando você enche de frio, até sair todo o produto, demora umas 4 horas. Porque o processo de destilação deve ser lento. Quanto mais lento, melhor. Quanto menos produto correr na bica ali do destilador, melhor. O produto tem que ser bem lento, de estado lento e bem frio. É, o condensador tem que esfriar bem. Então sai um produto de mais fina qualidade. Você pode acelerar mais, só que daí o produto não sai de boa qualidade. Como eu tenho tempo, eu estou velho, não tenho mais pressa para nada, então eu faço devagarinho, com cuidado, com capricho. Então lentamente começou a sair a tal de cabeça. Aí nós vamos tirar mais ou menos um litro dessa, dessa batelada de cabeça, que é um produto que não é agradável para o consumo. Aqui correu mais ou menos já um litro de, de cabeça, é, o alambique está só com 50 litros de, de vinho, então com essa quantidade já está bom, então nós vamos fazer o corte, agora já vai sair o coração, cortar uma cabeça. Daqui a pouco o alcômetro já vai flutuar aqui, vamos ver com quantos graus que começa a correr. É, teve uma queda de energia aí, por isso que estão com lanterna vendo para trás. Então nós estamos com 80%, 80 graus. Então, como os, o, o, os primeiros álcoóis são mais leves, vão subir antes e vai descer aqui na destilação mais cedo. Na medida que vai escorrendo esse álcool, a, o alcômetro vai subindo. Vai subindo. 70, 60, 50. Quando chegar nos 40%, 40 graus, é hora de fazer o um novo corte. Aí vamos cortar, vamos soltar aqui para fora novamente. Aí nós vamos ter o coração armazenado aqui dentro e a cauda e a cabeça vai ficar para o lado de fora. Então, como eu ia dizendo, a cabeça é o, os alcoóis indesejados para o consumo da gente. Né? Então, nas grandes indústrias de álcool que fabricam cachaça, aí é uma torre de distraria, é distração contínua, como se chama. Então não tem como tirar a tal de cabeça. Então todos esses álcoóis desagradáveis, eles irão junto do, para o consumo. E aqui no caso o alambique, o distrador tipo alambique, então nós temos a possibilidade de tirar a cabeça. Você pode ver que está saindo a tal de cabeça aí. Ó. Vamos tirar mais ou menos um, um litro de cabeça. Depois passa a correr o coração. E outra coisa que é, às vezes é uma forma de... Vamos dizer, eu já ouvi isso de forma negativa. Ah, o fulano de tal coloca água na cachaça. Será que tem alguém que consegue tomar a cachaça sem água? Então é assim, quando a gente destila a cachaça, ou vamos falar do conhaque, já que estamos destilando o conhaque hoje, então, como eu falei, ele começou a correr aqui com 80 graus. 
vai destilar até chegar nos 40%. Aí vamos fazer o corte. Consequentemente, o produto aqui dentro do reservatório vai ficar em torno de 70 graus. 65, 70 graus. Então, quem é que vai tomar um conhaque com 70 graus de, de álcool? É muito forte. Então, como é que se faz para baixar esse grau alcoólico? Usando água deionizada ou água destilada no próprio alambique. Então, você coloca enche de água alambique, você destila a água, aquela água você vai colocar nesse colhar que está com, com 70 graus, até chegar em 38, 40 graus, que é o grau indicado para o consumo do conhaque. Então, basicamente, uma água de qualidade, ela faz parte da receita de qualquer bebida destilada. É necessário, obrigatório por água, então, o álcool fica muito forte. A cachaça, a cachaça o conhaque, o uísque fica muito forte. Então, quem baixa o, o grau do do álcool é a água, água destilada de perfeito. Existe um equipamento chamado deionizador, que retira os sais da água. Mas como nós não temos isso, nós temos o destilador, nós destilamos a água para, para uma, do produto destilado. E essa água, ela, esses sais que tem que tirar, o que, que eles fazem? Eles degradam, eles dão um sabor diferente? É, quando a água é muito rica em sais minerais, quando você coloca a água no, no produto destilado, ele esbranquece o destilado. Fica assim como se você colocasse uma gota de leite. Ele fica esbranquiçada o produto. Então, essa água não tem qualidade para colocar na bebida. Então, aconselha-se, obrigatoriamente, destilar a água. Então, pessoal, agora o nosso conhaque já foi destilado aqui do querabão, já foi tirado a cabeça, já saiu o coração do conhaque. Agora já está com... Vamos ver se está com 40 graus. É, tá com quase 40 graus, 42 graus. Quando tiver com 42 graus, nós vamos fazer o corte. Daqui para frente vai correr a tal de água fraca, ou seja, a cauda do conhaque. Então vamos abrir aqui, ó. Esse aqui já vai ser descartado depois. Então, a cabeça e a cauda nós guardamos num, numa garrafa separado. Aí quando tem bastante, tem lá uns 50, 60 litros estocado, a gente coloca no alambique e destila, tira álcool. Esse álcool serve para desinfecção da, da, da propriedade, das coisas, das mãos. Ou se quiser pôr no, no carro, se o carro for flex, pode ser usado também no carro, que anda sossegado. Né? Então essa é a finalidade desse álcool. Aquele dia eu destilei e estava nesse risquinho aqui. Ó. Então mais ou menos esses... Essa meia alambicada nós colocamos ali, ou seja, 50 litros de, de mosto, de vinho, ele produziu mais ou menos uns, uns 8 litros de, de conhaque. 6 a 8 litros de conhaque. Mas está ainda, ainda turo. Esse conhaque ainda tem que ser. tem que ser adicionado água para baixar o grau, porque esse conhaque deverá estar aqui dentro com 60, 70 graus. Então eu vou ter que usar água destilada para baixar a graduação dele até 40 graus. Então, aqui ele, o conhaque sai transparente, que nem água, né? Aí depois ele vai para o barril de carvalho, ou de cabriúva, ou outra madeira que você deseja dar o sabor. Aí a madeira que vai transferir a cor para a bebida e o sabor. Então, dependendo da madeira que você coloca o conhaque, vai dar o sabor aquela madeira. Se você colocar o conhaque na, no barril de, de carvalho, vai lembrar o sabor de carvalho. Se colocar num barril de cabruva, vai lembrar o sabor cabruva, assim por diante. Agora, a coloração, quase todas as madeiras dá, né? Quase todas as madeiras dá cor. Há algumas madeiras que não soltam a coloração, mas a maioria das madeiras dá cor amarelado, vermelhado. Um pequeno segredo do alambiqueiro, como está correndo agora a cauda do, do conhaque, o restante, o resto do conhaque. Então, para saber se ainda contém álcool, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pequena porção desse resíduo aqui, chamado de, de água fraca, ou seja, calda, e vamos jogar aqui em cima da chapa quente, e ó, vamos pôr fogo. Se pegar fogo, ainda contém álcool. Quando não queima mais, então vamos ter apagar o fogo da destilação e cessar a destilação. Isso não pode explodir tudo? Não, não tem perigo não. Não há perigo Porque não. Porque medo que me Não, não. 
não há perigo algum, não. A, dos, não. a dosagem alcoólica é muito baixa. Eu, sinceramente, tipo, a, 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 vamos dizer, a primeira vez que eu vi uma, uma máquina dessas em, funcionando foi naquela série, eu não tenho certeza se é no, no Discovery, mas é uma série chamada Destiladores, né? Então é os lá dos Estados Unidos, os caras que fazem esse negócio ilegalmente e tal, mas a gente sabe que é coisa de televisão. E de vez em quando os, os alambiques explodiam no meio do mato, sabe? Aquele drama. Então, sinceramente, agora eu fiquei com medo quando isso aconteceu. É, mas que isso aí não é, isso é coisa de filme, é não é fiel. É coisa da televisão? É, é, é. Não é, não é fiel, não é verdadeiro, não. Ó, pega o fogo. Pegou o fogo, não. Faz de novo pra nós é. gravar isso já, uhum. que não tem perigo. Não, 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 não tem, não. Ó. Agora, é. Enquanto queima, sinal que tem álcool. Né? Uhum. Então daqui a pouquinho eu já tenho prática, não preciso mais fazer isso. Sim. Mas eu fiz só para você ver, né? Nós vamos deixar encher esse, essa garrafa aí, chega, né? Uhum. Aqui estamos com conhaque puro, recém-destilado. Vamos medir o percentual de álcool dele. Cinquenta e seis graus, cinquenta e seis graus de álcool, cinquenta e seis por cento de álcool. Como o conhaque deverá ficar com 38, 40, temos que adicionar aqui uns 15 a 20 por cento de água destilada para baixar o grau até chegar nos 38, 40. Aí coloca-se na pipa de madeira. No recipiente de madeira, no tonel de madeira, aí ele vai ganhar cor, ele vai amarelar. Mas isso precisa de dois anos, pelo menos dois anos, para ele ficar uma qualidade boa. Então aqui tem uma garrafinha de conhaque pronto, esse aqui foi fabricado no ano 2021. Então podem ver que ele já está com a coloração avermelhada. Esse aqui é carvalho europeu também. Então aí tá, tá com 38 gl, 38 graus de, de álcool. Agora vamos lá ver a barriquinha, o barril, onde está acomodado o conhaque. Há mais de dois anos já. Então aqui temos o nosso conhaque da safra 22. Aí é o conhaque. Ele era branquinho, transparente, agora com dois anos e pouco de produção, já está assim, ó. Pronto para consumo. Pois então, né, Carlos? Eu sempre fiz cachaça, é de família. Nós, a história de cachaça é, já são 106 anos. Começou no ano 1918, com meu pai e meu avô, né? Então a gente parou já há mais de 10 anos de fazer cachaça. Então é o meu hobby, comprei esse mini alambique. O hobby eu faço umas garrafas de, de, de vodka, faço também o gin, o uísque. Então hoje está saindo o conhaque. Esse aqui é o conhaque que já foi feito há 4 anos, 3 anos. Né? E também fizemos o absinto, né? Então isso é tudo coisas pequenas, nós não faz para comércio não. Nós fizemos pra, mais para hobby, né? Então, se algum amigo, algum turista que nos visita deseja comprar uma garrafa, a gente vende alguma garrafa. Se não é mais, é por hobby. Então, hoje é o dia do conhaque. Então, vamos, já falamos do conhaque, agora vamos falar então do absinto. O que é absinto? Muita gente não conhece, não sabe do que é feito o absinto. E eu, particularmente, não, também é. não sabia. Então, o absinto é um tetradestilado de cana. São quatro vezes destilado. Aí, no momento da destilação, é colocado dentro do destilador, do alambique. Ah, tem um compartimento ali no alambique que se coloca as iguarias, né? os sabores, os frutos. Né? Então, o que é que nós coloca lá dentro? É, losna, hortelã, funcho, camomila, pimenta rosa... Erva cidreira, erva doce, anis estrelado, amora branca e melissa. Então todos esses produtos vão ali dentro do alambique. Quando o vapor ferve, quando o alambique ferve, gera vapor, 
Isso já na quarta destilação é colocado esses ingredientes. Então os, os sabores saem do vapor e vai esfria no condensador e sai o produto então com o sabor com o sabor de, dessas, dessas substâncias que a gente coloca no alambique. Então esse é o tal de absinto. Então não vamos alongar muito porque está o vídeo ficar muito comprido. Falaremos agora sobre o gin. O gin também é um tridestilado de cana-de-açúcar. Pode-se ver que é um produto límpido, super transparente. Então, o mesmo processo, como eu expliquei sobre o absinto, também é o, o gin. Naquele compartimento ali do destilador, nós colocamos então o zimbro, o coentro, anis estrelado, cravo da índia, canela em pó, baunilha, funcho, erva doce, pimenta jamaica, pimenta rosa, casca de laranja, casca de limão rosa e gengibre. Então esses ingredientes são, são colocados no compartimento alambique na terceira destilação. Aí então sai o sabor, o aroma desses produtos vem no gin. Portanto é um gin de altíssima e fina qualidade. Tanto o gin quanto o absinto é feito a partir da cana de, de açúcar. Isto. Mas isso, vamos dizer assim, isso, aqui o, o senhor faz dessa forma. É, nos outros lugares também é feito de cana? Eu não posso afirmar, eu faço, esse é o meu método, eu ah, desenvolvi entendi. esse método. Com a experiência de longos anos, entendeu? com cachaça, então eu desenvolvi esse método. Uh -huh. Se outros usam outro tipo de álcool, eu não sei também. Essa não sei. é a forma é. do senhor essa, fazer... Essa, essa é a minha bebida. fórmula. Bom, vamos na vodka então. A vodka também é um tetradestilado. É passado, destilado quatro vezes nesse microdestilador. Por que quatro destilações? Porque cada vez que você passa o, 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 o álcool, a cachaça do alambique, ele vai tirando os sabores, vai tirando os sabores dos álcools superior, álcool inferior, vai, vai sumindo tudo. Então fica o álcool é, fino, sem sabor. Então é uma bebida alcoólica que não tem sabor de nada, é, é, o sabor é neutro. Uhum. Então não vamos alongar muito, senão vai ficar muito comprido a nossa gravação. Vamos falar então agora do uísque. O uísque já é mais complicado. Esse é, é diferente. É esse uísque que já está com três anos. Por que, que o uísque é amarelinho assim? Lá quando sai do alambique, o uísque não é amarelinho, não. O uísque é transparente assim como o gin. É branquinho. Quem dá essa cor no, no uísque é, o... é a madeira. Madeira de carvalho. Então, portanto, as pepinhas que eu adquiri para envelhecer o uísque... É carvalho europeu. Então, são barriquinhas pequenas de 50 litros cada uma. Uhum. Então, vamos, vamos dar uma explanada do que é que vem o uísque. Do que, que é feito o uísque. Então, o uísque é um destilado, é um fermentado de água, malte, é, água e malte e, e, e fermento. Então, esse malte, ele vem da Bélgica, então é um malte especial, então a gente fala malte, muitas pessoas vê muitos anos falar em malte e muitas pessoas não sabem o que é malte, do que que vem o malte, então vamos dar uma pequena explanação sobre o, o que é malte, então imaginamos assim, nós temos um punhado, vamos, vamos fazer um, uma, uma mini quantidade, uhum. vamos pegar uma colher de cevada, Cevada germinável, semente de cevada. E vamos colocar num potezinho e vamos irrigar, vamos molhar essa cevada. Aí o que, é que acontece? Em dois, três dias, dependendo da temperatura, essa cevada vai começar a germinar. Vai sair uma raizinha e um brotinho, né? Então aí é hora de você tirar essa cevada da, daquele, daquele pote e levar um forno, um forno específico para fazer a torra fazer a desidratação dessa cevada. Aí passa a se chamar malte. Então o grão da cevada fica inteirinho, é né? igual como tivesse a semente pronta, mas não, ele já, é, já é torrado. Aí esse malte, que nós chamamos de malte, essa cevada, coloca-se num... Nós, eu tenho um mini moinho, a gente mói essa cevada, mói ela bem moidinha, só não muito fininha. Aí vem o processo das fervuras. Isso é complicado eu falar tudo o processo porque vai demorar muito. São diversas etapas, diversos graus de temperatura, é, é bem complicado. Uhum. Mas, portanto, 
a gente prepara o malte, ferve ele, como eu disse, demora muito a explicar todos os detalhes. Aí depois que esfria, aí você leva ele num tambor fechado, lacrado, com um respirador. Tem que ter um respirador e daí coloca seu fermento, a levedura dentro desse, desse mosto. Aí em 8 a 15 dias, dependendo da temperatura, ele fermenta. Então aquele doce daquela cevada vai se transformar em álcool. Aí, então fermentou vira álcool. Aí quando está fermentado, aí é feita a decantação, deixar mais uma semana ou duas o tambor quieto, parado, para fazer a decantação dos, 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 dos possíveis é, resíduos da cevada. Eles vão decantar tudo no fundo do tambor. Aí é colocado então, no destilador, é fervido, destilado, teremos o uísque. Só que o uísque não sai assim amarelinho, não. O uísque Sim. sai transparente, branquinho. Aí depois, inclusive o sabor do uísque recém-destilado é muito ruim. Não tem nada de sabor de uísque. É um sabor bem desagradável. É um álcool esquisito, não tem sabor de nada. Aí quem vai dar o sabor e a cor é o envelhecimento. Este aqui, portanto, está com quase três anos, né? Só que o barril de carvalho é novo, primeira vez que foi colocado o uísque. Uhum. Quando é um barril mais velho, precisa mais de 4, 5, 6 anos, 10 anos para pegar a cor assim. Então seria mais ou menos essa explicação que eu tenho a dar. É razoável, uma coisa bem por cima, não, não tecnicamente explicado, mas mais ou menos dá para entender, né? Sim, com certeza. Então basicamente o uísque é um, vamos dizer assim, seria uma explicação besta. Mas isso aí é quase que um chá de carvalho. É, um chá então, de carvalho. Dizer, é. se, o, se o que sai lá da destilação não, não, é. não é uma coisa agradável, é, depois é agradável. ele tem esse sabor agradável. É, o sabor, é a essência do carvalho. É a essência si. do carvalho e a cor, o sabor do carvalho. Isso que dá o sabor. Portanto, por isso que dizem que o uísque 10, 12, 15 uhum. anos é mais saboroso. Sim. Então, por essa razão, né? quanto mais velho, mais saboroso ele fica. Inclusive mais escuro. Então pessoal, hoje tivemos aqui a convite do seu Gabriel, uma pessoa que eu considero minha amiga, meu Obrigado. amigo, <risos> e viemos acompanhar então a destilação aí, a produção do, do Cunhac, é, realmente a gente olha assim, parece uma coisa tão, tão fácil, tão simples de ser feita, mas é aquela história, uma coisa que pa quando parece que alguém está fazendo uma coisa que é fácil, não é porque ela é fácil, porque a pessoa sabe o que está é, fazendo. Precisa saber fazer. Precisa né? saber o que está fazendo. Eu tudo, partic... é, tudo é fácil quando a gente sabe. Quando sabe fazer, é, né? Quando aprende fica fácil. Eu particularmente é uma coisa que eu tinha curiosidade, nunca tinha visto pessoalmente. É, aproveitei esse, esse dia de, de gravação para trazer para vocês e também para para aprender, né? Porque querendo ou não, é, na cabeça da gente conhecimento ocupa espaço, né? Sem dúvida, sem é. dúvida. Vai que um dia resolva fazer alguma coisa assim, já vi como é que faz. Tudo é assim, né? Tudo é assim, a gente aprende olhando, né? Olhando e botando e, a mão. E quando se aprende com quem realmente sabe como é que é, é que, é que os, os do Oriente falam com mestre bom, o mestre bom, <risos> com certeza a coisa vai ser melhor, né? Mas enfim, é, trazendo aí para vocês um pouco mais, eu sei que foi, para quem nunca assistiu, tem um vídeo aí lá no começo do canal, que eu, nós viemos aqui mostrar uma propriedade e mostramos tudo que tem aqui, né? Então é um lugar, um, vamos dizer assim, a propriedade do senhor é um ponto é, turístico e histórico dessa é, cidade. Realmente né? nós recebemos muitos turistas aqui de diversas partes do Brasil e do mundo, inclusive. Porque tem história, tem. faz parte, vamos dizer, faz parte da história da nossa cidade, é o Alambique do Milestre. É, né? são 60 anos de São Jorge do Oeste. Temos história. E é isso aí. Mais alguma consideração final? Então, queremos abraçar todos que nós estamos nos assistindo, que tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e de Deus abençoe a todos nós. Até mais. É isso aí. Até o próximo vídeo.